ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बात चल रही है पिछले कई लेक्चर से तो डिस्कशन बेटा हम लोग यहाँ तक पहुंचा चुके थे कि हमने ये कहा था कि जो रूट्स वगैरह डिस्कवर हुए थे कुछ रास्ते डिस्कवर हुए थे जिनको हम सिलिक रूट्स कहते हैं और उन उन्हीं रूट से तिजारत भी होता था और जो माइए लेबर्स थे वो भी उन्हीं रूट से ट्रांसफर किए जाते थे मतलब लोगों को स्लेव बनाकर गुलाम बनाकर उन्हीं रास्तों से ले जाया जाता था और फिर बेच दिया जाता था ठीक है और कल हमने कुछ स्टोरीज भी पढ़ी कल के लेक्चर में कि किस तरह से कॉटन वगैरह की या किस तरह से फूड ग्रेन की प्रोडक्शन जो है वो उस पर क्या असर पड़ा ब्रिटेन में ठीक है ओके तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं विच इज समिंग विच इज कॉल्ड एज रेंडर पेस्ट या इट इज कॉल्ड एज कैटल फ्लैग ठीक है बेटा बात है एटीन की ठीक है अफेरिका में अफेरिका के लोगों के बारे में ये है कि वहाँ पे बहुत सारे कैटल्स हुआ करते थे कैटल्स मतलब वो माल मवेशी पाला करते थे और अफेरिका के जो मेन लोग थे ना वो ज्यादातर इन्हीं कैटल्स पर इन्हीं माल मवेशियों पर इन्हीं जानवरों पर अपना गुजर बसर गुजर बसर करते थे और ज्यादातर लोग यहाँ पर अफेरिका में एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड थे तो मैक्सिमम पीपल क्या करते थे यहाँ पे अपनी रोजमर्रा जिंदगी को चलाने के लिए ये लोग एक तो जो है ना कैटल वगैरह पाला करते थे और दूसरा एग्रीकल्चर वगैरह किया करते थे तो इस वजह से क्या हुआ आ, मैंने आपको कल बोला कि इंग्लैंड की ब्रिटेन की पॉपुलेशन तो धीरे धीरे बढ़ रही थी और उनको चाहिए था फूड तो उनकी नजर अफेरिका पर भी पड़ी और उन्होंने यहाँ पर अफेरिका में भी आकर कब्जा सा जमा लिया अफेरिका के लोगों पर कब्जा कर लिया क्योंकि यहाँ पे माल मवेशी बहुत थे यहाँ पे जमीन बहुत ज्यादा थी तो हुआ यो कि 1880s में 1880 के आसपास एक डिजीज एक बीमारी फैल गई जिसका नाम रेंडर पेस्ट है रेंडर पेस्ट बेसिकली एक ऐसी बीमारी है एक वायरस है जो एनिमल्स को होता था जो जानवरों को होता था और धीरे धीरे करके ये बीमारी आग की तरह इन जानवरों में फैलने लगी अफेरिका में ऑलमोस्ट 90% परसेंट ऑफ द कैटल वायर किल नाइनटी परसेंट कैटल किल हो गए इस पूरी डिजीज के अंदर लॉस हो गया पूरा कैटल खत्म हो गया पूरे जानवरों का सफाया हो गया सड़कों पर मरे पड़े थे और हुआ क्या कि अफेरिका के जो लोग थे उनसे उनका रोजगार छन गया अब जिसके पास मान लो कि घर में दो गाय थे या दो जानवर थे जिनको पाल पोस के वो अपना ये गुजारा किया करता था जब वो मर गए तो नतीजा क्या निकला नतीजा निकला अब उसके पास बेचारे के पास खाने के लिए कोई चीज नहीं है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कोई चीज नहीं है तो उन लोगों को रोजगार का लालच देकर उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट का लालच देकर कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको जबरदस्ती उनसे मजदूरी करवाती थी दे वर फोर्स लेबर ठीक है फोर्स लेबर इनसे करवाया जाता था जबरदस्ती काम इनसे किया जाता था ठीक है तो ये जो रेंडर पेस्ट था ना इसने लोगों की इस बीमारी ने जानवरों को मार डाला और लोगों का रिज, रिजिक रोजगार छीन लिया और नतीजा ये निकला जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उन्होंने इन्ही लोगों को जो अभी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे इन जानवरों पर डिपेंड थे उन्होंने इन्हीं लोगों को क्या बनाया गुलाम बनाया और उनसे जबरदस्ती काम करवाने लगे ठीक है ना ये इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट इज अब एक और चीज है इसमें हाँ अब हम आते हैं सिमिलर सिचुएशन बेटा इंडिया में भी आप देखोगे उस टाइम पे हुई थी हम एक टर्म यूजुअली डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटर्ड लेबर इंडेंटर्ड लेबर इंडेंटर्ड लेबर किसको कहते हैं ठीक है देखो एक तो होता है जब हम किसी को मजदूरी पे रखते हैं ना तो उसको बोलते हैं कि ठीक है आप दिन भर मजदूरी करो हम आपको शाम को पैसे देंगे वो डेली वेज है डेली वेज डेली वेज मतलब दिन के हिसाब से उसे पैसे मिलते हैं इंटेंडेड लेबर किन को कहा जाता है ये वो मजदूर होते हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया होता है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप चार साल या पांच साल हमारे साथ काम करो मैं आपको एक एक महीने के बाद पैसे दूंगा ठीक है या साल भर के बाद आपको पैसे दूंगा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता था कि जब यहाँ पर इंडिया में कॉटेज इंडस्ट्रीज खत्म होने लगी यहाँ का लोकल मार्केट कम होने लगा तो ब्रिटिश ने क्या किया यहाँ के लोगों को लालच दी कि आप आ जाओ ब्रिटेन आ जाओ 
आप दूसरी जगह पे आ जाओ हमारे साथ हम आपको काम देंगे हम आपको लेबर देंगे एम्प्लॉयमेंट देंगे और उनके साथ उन इंडियन लोगों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था कि पाँच साल के लिए आपको हमारे साथ आना है ठीक है फिर वो उनको ले जाते थे ब्रिटेन और वहाँ पर उनसे मजदूरी करवाई जाती थी काम करवाया जाता था अब यहाँ के लोग तो इंडिया के लोग तो गरीब उस टाइम पे थे क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ पे सारी इकोनॉमी ले ली थी तो हुआ ये कि ये बेचारे मजबूर होके उनके साथ जाते थे बहुत सारी जगह पर ठीक है ब्रिटेन में वहाँ जहाँ पे उनको माइनस में रोड्स में रेलवे कंस्ट्रक्शन में काम करवाया जाता था और पैसे कम दिए जाते थे ठीक है ऐसे लेबर्स को हम लोग इनवेंटेड लेबर्स कहते हैं ठीक है मतलब वो लेबर्स जिन जिनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया होगा कि भाई आप हमारे साथ आ जाओ आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है पाँच साल तक आप हमारे साथ काम करो हम आपको पैसे देंगे ठीक है तो इनको इंटेंडेड लेबर कहते हैं तो उस टाइम पे अगर बात की जाए ये इंटेंडेड लेबर ज्यादातर लोग यूपी बिहार सेंट्रल इंडिया और तमिलनाडु के एरिया से हुआ करते थे जो ब्रिटेन ब्रिटिश के इस जाल में फंसते थे और बाहर चले जाते थे काम करने के लिए ठीक है कहाँ ले जाया जाता था इनको काम करने के लिए इनको पांच साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था इनके साथ और इनको कैराबियन आइलैंड्स मॉरिशियस या फीजी इन तीन जगहों पर ले जाया जाता था ओके तो आप समझ सकते हो कि इंटेंडेड लेबर क्या था अगर कभी दस दिन बाद पंद्रह दिन बाद या एक साल बाद ये बंदा जो माइग्रेट uh, करके आया है जो काम कर रहा है अगर उसका दिल चाहता है कि मैं वापस जाऊंगा लेकिन वो वापस नहीं जा सकता था क्योंकि उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था और उसको बोला जाता था कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आपको क्या करेंगे आपके साथ uh, आपको कानून कानूनी कार्रवाई करेंगे आपको जेल में डाल देंगे तो बेचारा पाँच साल के लिए बंद हो जाता था पाँच साल के लिए एक ही जगह फंस जाता था आप इसको कह सकते हो कि ये गुलाम बनाने का एक नया तरीका था ठीक है हालांकि हम इसको डायरेक्ट सिलेवरी नहीं कह सकते हम इसको नहीं कह सकते कि गुलाम बनाए गए थे हम कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट तरीका है एक और तरीका है न्यू सिस्टम ऑफ सिलेवरी एक नया सिस्टम है लोगों को गुलाम बनाने का एक नया तरीका था अब जहां पे इनको काम करने के लिए ले जाया जाता था ना वहां पर कंडीशन बहुत हारिश थी हारिश का मतलब बहुत ही ज्यादा माहौल खराब था उनके पास लीगल राइट्स नहीं होते थे बेचारों से अठारह अठारह उन्नीस उन्नीस घंटे काम करवाया जाता था उनको खाना अच्छे से नहीं दिया जाता था ये कंडीशन थी स्टार्ट में इन वर्कर्स को इन लोगों को लगता था कि हाँ जब हम बाहर जाएंगे तो हम अपनी फैमिली को पैसा देंगे सपोर्ट करेंगे कुछ देंगे ये वो लेकिन बाद में इनके अरमान और ख्वाब चकना चोर हो जाते थे जब ये वहां पर पहुंच जाते थे तो आ, लेकिन जो इंटेंटेड लेबर मान लो यहाँ से ब्रिटेन से गए ना ये इंडिया से गए ब्रिटेन कुछ लोग फिर वापस नहीं आए फिर वो वहीं पे रह गए और उन्होंने वहां के वहां पे एक नया कल्चर एस्टेब्लिश किया एक नया सेटअप चेंज किया वहां पे ठीक है जैसे कि इस कल्चरल चेंज की एग्जांपल ये है कि ट्रिन ट्रिन में एक एनुअल मुहर्रम फेस्टिवल हुआ करता था ठीक है इन्होंने इसको भी चेंज किया और हौसे के नाम से एक नया फेस्टिवल जो है इन्होंने वहां पर करना स्टार्ट कर दिया ठीक है इस लेबर में देखो ये आप तस्वीर देखो ये पिक्चर है बेटा ये 159 इयर्स पुरानी पिक्चर है ठीक है इसमें आप देखो कि ये जो लेबर्स है ये जो लोग हैं किस तरह से शिप्स में ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं इंडिया से ब्रिटेन की तरफ इंडिया से ब्रिटेन या कैराबियन आइलैंड या मॉरिशस आइलैंड पे इनको ले जाया जा रहा है फिर इनसे मजदूरी ये ये सारे इंटेंडेड लेबर्स है इंडेंटेड लेबर है इन सब के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया होता है और ये जो लोग खड़े हैं यहाँ पे इन लोगों ने इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया होता है ठीक फिर उनको ले जाया जाता है ठीक चलिए मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ देखिए ये इनकी मिजरेबल कंडीशन है वहां पे काम करने का ये तरीके ये इंडेंटेड लेबर ही है बट सी हाउ इन हाउ मिजरेबल कंडीशन दीज पीपल आर ठीक है किस तरह से इनकी जिंदगी बहुत ही ना खतरनाक तरीके से गुजर रही है ठीक है ओके आई हैव यहाँ पे मैंने आपके लिए रखा हुआ है दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट कॉपी ये उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज है ठीक है कुछ लोगों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे ये उनकी कॉपीज है इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ साइन किए जाते थे पाँच साल तक छः साल तक इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था कि चलो आप आ जाओ हमारे साथ पाँच छः साल तक ठीक है ये जो बीच वाला आप देख रहे हो जिसमें एक फोटोग्राफ है इट्स इमिग्रेंट टिकट इमिग्रेंट टिकट इज यू कैन सी इट्स समथिंग लाइक ए वीजा है ना ये वीजा की तरह है ठीक है जिसके पास ये होता था जिसको ये दिया जाता था ना फिर वो दूसरी कंट्री में जाके मजदूरी कर सकता था तो ये वो उस टाइम के पुराने कॉन्ट्रैक्ट है इंडेंटेड कॉन्ट्रैक्ट दिस हेडिंग भी लिखा हुआ है दिस इंडेंटेड ठीक है 
ये कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन किए जाते थे सो इट वॉज बेसिकली अबाउट इंडिया की इंडिया में किस तरह से इन लोगों को माइग्रेट करवाया जाता था दूसरी जगह पे ओके सो बहुत सारे लेबर्स ऐसे भी थे जो फिर वापस नहीं आते थे जो बेचारे वहीं पे फंस जाते थे और गरीबी में अपनी जिंदगी वहीं पे बसर करते थे या कुछ लोग तो वैसे भी वहां पे अच्छा खासा काम कर रहे थे और मतलब वो जब यहाँ से चले गए तब गरीब थे लेकिन जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया ठीक है इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो एक नोबल प्राइज विनर है वी एस नायपॉल वी एस नायपॉल ठीक है या शिवराने चंद्रपॉल राम नरेश सरवन ठीक है ये वो लोग हैं जो इंडेंटेड लेबर्स ही थे मतलब जिन जिनके बाप दादाओं को यहाँ से कब्जा के ना जबरदस्ती ले जाया जाता था वहां पे ठीक है अब इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे मतलब जो इंडिया इंडिया के लीडर्स थे जैसे सुभाष चंद्र बोस था इसी तरह से बाल गंगाधर तिलक एक्सेट्रा बहुत सारे लीडर्स थे उस टाइम के जिन्होंने इस सिस्टम का भरपूर अपोज किया उन्होंने कहा कि ये सिस्टम गलत है आप हमारे लोगों को बाहर नहीं ले जा सकते आप उनसे जबरदस्ती काम करवाते हो तो ये सिस्टम उसके इस सिस्टम के खिलाफ उन्होंने काफी ज्यादा आवाज उठाई विपिन चंद्र है लाला लाजपत राय है ठीक है बाल गंगाधर तिलक है इसमें इस तरह से बहुत सारे और भी है फाइनली इस सिस्टम को ब्रिटिश ने फिर नाइनटीन में उन्नीस में उन्होंने इस सिस्टम को एबॉलिश कर दिया बैन कर दिया कहा कि अब से इंडेंटेड लेबर वगैरह नहीं होगा मतलब कोई भी बंदा किसी के, के साथ भी कोई भी अंग्रेज किसी हिंदुस्तानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसको बाहर नहीं ले जा सकता है ओके सो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ तक अब देखते हैं उस टाइम पे इंडियन एंट्रप्रनोर्स एब्रॉड अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो हिंदुस्तानी लोग थे लेकिन बाहर के कंट्रीज में बाकी कंट्रीज में ये भेजा करते थे अपना माल बेचा करते थे अपनी चीजें जो उनके पास थी वो बेचा करते थे ठीक है जैसे कि मैं आपको समझाऊं बेटा मैं तो मान लो आप यहाँ पे इंडिया में कोई एक बंदा है जो कपड़ा बना रहा है कॉटन बना रहा है कॉटन से वो क्लोथ बना रहा है अब वो अपनी चीजें बाहर बेच रहा है ब्रिटेन में बेच रहा है वो चीजें बाहर ठीक है या वो इंग्लैंड में जाके या वो यूके या आयरलैंड किसी कंट्री में जाके वो बेच रहा है ठीक है आप इस बात को समझ लो कि अगर कोई बंदा यहाँ पे चीजें प्रोड्यूस करता था और उसके बाद वो चाहता था कि वो ब्रिटेन में बेचे तो ब्रिटेन में उसको इम्पोर्ट टैक्स देना पड़ता था उसे बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते थे ब्रिटिश सरकार को कि ये लो आप ब्रिटिश सरकार को पैसे दिया टैक्स दिया फिर जाकर वो ब्रिटेन में चीजें बेच सकता था ठीक है वाइल एज जो चीजें ब्रिटेन से आती थी इंडिया में जो भी चीजें इंडिया इंडिया में ब्रिटेन से आती थी यहाँ पे इंडियन लोग उससे टैक्स नहीं लेते थे ठीक है मान लो कि अभी मैं बोल रहा हूँ आपको इस टाइम की हम बात करेंगे सपोज पाकिस्तान अभी कॉटन सप्लाई कर रहा है इंडिया को ठीक है अब इंडिया यहाँ पाकिस्तान तो बेच रहा है इंडिया कॉटन खरीद रहा है ठीक अब इंडिया उस कॉटन पे टैक्स लगाएगा पाकिस्तान को बोलेगा कि भाई अगर आपको यहाँ पे कॉटन बेचना है ना तो आप हमें टैक्स दो उसको बोला जाता है इम्पोर्ट टैक्स इम्पोर्ट टैक्स वो इम्पोर्ट टैक्स गवर्नमेंट डिसाइड करता है जब कोई बंदा उस टाइम पे इंडिया से चीजें ले जाता था ब्रिटिश तो ब्रिटेन वहां पे बहुत ज्यादा इम्पोर्ट टैक्स लेता था ब्रिटेन इन लोगों से टैक्स लेता था वाइल जब ब्रिटिश अपनी चीजें यहाँ पे लाते थे तो उनके लिए कोई ऐसा टैक्स नहीं था नतीजा क्या निकला यहाँ के जो लोग थे उन्होंने बंद कर दिया बाहर चीजें बेचना उन्होंने चीजों को बाहर बेचना बंद कर दिया टोटली क्योंकि उनको पता था बाहर बेचेंगे तो बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा ठीक है कि नहीं है ना अब एक और चीज भी समझ समझ सकते हैं हम लोग कि अगर मान लो यहाँ पे किसी के पास फैक्ट्री है किसी के पास कोई कारखाना है ठीक है उसको चलाने के लिए पैसे चाहिए ना रॉ मेटेरियल खरीदना है उसको कमाने के लिए उसको चलाने के लिए पैसे चाहिए वो पैसे कहाँ से आते थे उस टाइम पे अगर अगर कोई अंग्रेज होता था मान लो कोई अंग्रेज है वो तो बैंक से लोन ले लेता था ठीक है लेकिन ये हिंदुस्तानी लोग बैंक से लोन नहीं लेते थे ये अंग्रेजों से लोन लेते थे नतीजा ये निकलता था कि वो अंग्रेज फिर इनसे चार्ज भी करते थे पैसा भी करते थे फिर उनकी जमीन हटियाते थे है ना यही सिस्टम फिर हिंदुस्तानी लोगों ने भी सीखा आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन पीपल हिंदुस्तानी लोग जो लाला थे सेठ मुंशी जी हुआ करता था वो क्या करता था वो यहाँ के लोगों को पैसे देता था फिर जब वो बेचारे वापस नहीं भर पाते थे पैसे फिर उनको उनकी जमीन खरीदा करता था ये भी मतलब कब्जा किया करता था जिसको साहूकार बोलते हैं साहूकार तो वो सिस्टम ठीक है 
उस टाइम पे ये अंग्रेज किया करते थे हिंदुस्तानी लोगों को पैसे दिए लोन दिया उसके बाद जब वो वापस नहीं भर पाते थे फिर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया ठीक है ये इम्पोर्टेंस है यहाँ पे ओके अब इसके अलावा हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अब आते हैं इस पॉइंट पे बेटा अब आप इंडियन ट्रेड और इस इंडियन ट्रेड के बारे में थोड़ा सा सीखो कि इंडिया इंडिया की ट्रेड की हालत क्या थी उस टाइम पे जो मैंने अभी आपको बोला ठीक है अब ब्रिटिश ने तो एक अलग ही पॉलिसी इख्तियार करके रखी हुई थी ब्रिटिश जो भी चीजें यहाँ से ब्रिटेन में जाती थी उनपे टैक्स लगता था मान लो तो इस वजह से क्या होता था कोई भी बंदा अपनी चीजों को ब्रिटिश ब्रिटेन नहीं बेचना चाहता था ठीक है ब्रिटेन नहीं बेचना चाहता था तो वो यहीं पे उनको बेचा करता था ब्रिटेन भी बहुत सारी चीजें बाहर से लाता था और फिर यहाँ पे उनको बेचा करता था मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले रॉ कॉटन रॉ कॉटन यहीं से खरीदा जाता था ब्रिटेन ब्रिटिश जो है रॉ कॉटन यहाँ से खरीदती थी रॉ कॉटन यहाँ से लिया चले गए ब्रिटेन ब्रिटेन में उनके अच्छे से कपड़े बनवाए ठीक है उसी कॉटन के और फिर वापस आकर यही के लोगों को बेचा अगर मान लो ये कॉटन दस रुपए में के जी खरीदते थे जब वो वापस अलाते थे ना कॉटन उसको कपड़े बनाकर तो वही चीजें ये दो सौ तीन सौ चार सौ रुपए में बेचा करते थे तो इंडिया इनके लिए एक मार्केट बन चुका था ठीक है इंडिया इनके लिए मार्केट बन चुका था दो चीजें इंडिया से ये हासिल करते थे पहली बात एक तो ये रॉ मेटेरियल इंडिया से हासिल करते थे जो इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में है उनको चलाने के लिए रॉ मेटेरियल चाहिए था वो रॉ मेटेरियल यहीं से लिया जाता था और ब्रिटेन बेच 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 दिया जाता था ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज में अच्छी अच्छी चीजें बनती थी वो चीजें वापस यहाँ लाकर फिर बेची जाती थी इंडियन पीपल्स को ऑन द वेरी हायर कॉस्ट सो एक अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी एक अच्छा खासा गुड प्रॉफिट कमाया करती थी ठीक है जो इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रेड सरप्लस कहते हैं ट्रेड सरप्लस तो ब्रिटिश को बहुत ज्यादा ट्रेड सरप्लस होता था इंडिया से ठीक है फिर ये ट्रेड सरप्लस ये यूज किया करते थे अपनी फौजें बनाने के लिए इंडिया में किले बनाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए ठीक है मतलब जो पैसा फायदे में ये कमाते थे उसी पैसे को इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों पर ये जुलम ज्यादा और जबरदस्ती किया करते थे ठीक है यहाँ तक ओके सो विल बी डिस्कसिंग समर पॉइंट इन नेक्स्ट क्लास दिस इज